聚焦全世界，带您探索这个世界。欢迎收看《拯救北极小白仔》，聚焦北冰洋。我是舒梦兰。今年初受到极地涡旋袭击，北美气温降到零下数十度，打破百年来的低温纪录。为了追踪气候变迁对全球的影响，我们的拍摄团队飞越大半个地球，探索北极。北极是一片被冰封住的海洋。在这片酷寒的冰洋中，我们却看到自然界最动人的一幕，那是竖起海豹为了繁衍下一代、对抗严峻环境的生存故事。世界上很少有地方比北极更荒凉、更酷寒。一年之中，大多数时候总是漆黑一片。呼啸刺骨的北风之外，就是一个被阴风且毫无动静的世界。但神秘宁静之地，也是新生命初始之地告别四个月的灰暗冬天，光明重新来到极北之地。二月底，北半球大部分地区已经是春光明媚，但加拿大北部的圣劳伦斯海湾还是一片冰天雪地，不时会有暴风雪出现。一身御寒装备，我们将踏上极地探险的旅程。探险之旅的领航者是 Dr. McHamia。他是加拿大海洋哺乳动物首席科学家，统领海洋渔业部研究小组，更是北极动物的专家。今天，我们将跟随他的脚步，探访极地新生儿——竖琴海豹。阳光看似耀眼，却毫无温度。眼前这片冰冻的海洋，是个与众不同的白色世界。与南极大陆不同，北极生命力十分活跃，成千上万的野生动物在这里栖息，数万年来坚韧抵抗着极地的严峻气候，生存繁衍。初春正是他们生育的季节，但飞行了四十五分钟，冰洋上依旧没有任何生命迹象。就在我们的直升机被极地八级烈风吹得摇摇晃晃的同时，白色大地终于出现黑色身影。成群的竖琴海豹散落在无边际的浮冰之上，我们迫不及待想要近距离接触这些北极鲛鹤，但有十四年飞行经验的驾驶员却要我们别轻举妄动
，因为在冰洋上降落最是艰难。哪块浮冰能承受直升机的重量，完全得靠它目测和经验。一旦判断错误，我们都将沉到冰冷的大海。风刺骨，暴雪狂袭，在这个全身冻僵、连呼吸都要凝结的冰冻世界，人类绝无可能生存，飞禽鸟兽也近乎绝迹。但竖琴海豹却从北极圈游三千公里，爬上这一大片浮冰，迎接新生命的降临。竖琴海豹因为背后的竖琴状斑纹而得名，每只母海豹身边总跟着一只毛茸茸的白色小动物，它们就是刚出生的小海豹。刚出生的竖琴小海豹就是现在你看到这样子。白白毛毛圆滚滚的，非常可爱。那么它的外表是白色的毛皮，跟我们一般看到的海豹其实并不一样。原因是为了它要抵抗现在像这样零下三十几度的低温，所以它每天喝母奶呢，一天就会长胖二点五公斤。所以它出生的时候体重大约是十公斤，可到了五天之后，它的体积会比现在大上一倍。圆滚滚的外形非常可爱，所以当地人就叫它 “blown s h o n 也就是小白仔。刚出生的小白仔，因为母亲的羊水，体毛被染成黄色。到了第二天，经过阳光照射后，会开始变白。黄毛新生儿和出生两天的小白仔，这时候都还不会游泳。只能用双蹼和后鳍在浮冰上四处滑动，似乎对陌生的世界充满好奇。小海豹虽然有很厚的毛皮，但还不具备维持体温的脂肪。找妈妈喝母奶是小白仔生命中的第一课。They're taking milk. For, they're getting milk from the mother for about 12 days, and that's the only food that they're taking in. And the milk is about 50 to 60 percent fat. It's very fat. And、uh, at this stage, they're just laying on blubber. They can go in the water, but they don't. They don't do very well, especially the fat white coat. They just bob around like a, a little cork on top of the water. They can't dive really. 母亲每天要哺乳四到五次，才能让小白仔飞快长大。抵抗零下几十度的极地低温，但肥了小白仔却瘦了母亲。狂暴的风雪下，我们注意到海豹妈妈几乎没有离开小白仔半步。一旦我们靠得太近，他还会立即发狠，鸣叫示警。但正常海豹多半时间都在海里觅食，一天就要吃掉自己体重三分之一的鱼虾。眼前这些一米七长、大约一百三十公斤重的海豹妈妈，已经好几天没有下水吃东西，因为她必须待在冰上，直到小宝贝变得更健壮。
pup is gaining about two to two and a half kilos of, of fat per day. And the female is probably losing three to four kilos of, of weight per day. Or over the 10 to 12 days, she'll lose uh, 30 kilos, 35 kilos of, of weight. At the end of lactation, they're actually quite skinny. Xi 但自然的威力是可怕的很多母海豹下水休息而饥饿、害怕、落单的小白仔，只有哀叫。But when she comes back on the ice, it may be two hours later. The pup is hungry, so it's crying. They're screaming, and so she'll go around and check many different pups that are screaming. She'll go up very close, and you'll see them sort of touch nose to nose, and they're actually smelling the pup. And it's the smell that gives the final clue as to what is it her pup or is it another pup. And with this species, they they very very rarely accept a pup that's not their own. So almost all the time, it has to be their pup, nobody else. Kuhan 
无助的眼神让人心碎。想必母亲也在某处万分着急地寻觅着他。在一旁的我们却无能为力，只能祈祷小白仔妈妈赶紧回来。但其实小白仔能在母亲身边的日子越来越短，因为哺乳期只有十二天，之后母海豹就会先离开，在外海和公海豹汇合，一起游回北极。也就是，小白仔从出生第十三天开始，就必须独自面对零下五十度低温的严酷世界。